ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവറി വൺ ഹൗ ആർ യു നമ്മൾ ലെസൺ വൺ കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ വർക്ക്ഷീറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ടേക്ക് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി സെവൻ വർക്ക്ഷീറ്റ് വൺ ദ ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഓഫ് ലൈഫ് ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ദ ആൻറ്റണിംസ് ആൻറ്റണിം ഓഫ് ദ ഗിവൺ വേർഡ്സ് ഇൻ ദ ഗ്രിഡ് ആൻറ്റണിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ സോ അപ് ഷാലോ ഇൻ റൈറ്റ് നിയർ തിക്ക് ഫസ്റ്റ് ലോങ് ടോപ്പ് ഓവർ ഹൈ ഫ്രണ്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇതിൽ കുറേ വേർഡ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് അറിയാം പുതിയതായിട്ടുള്ളത് മിസ് പറഞ്ഞു തരാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കുക കണ്ടുപിടിച്ച് സർക്കിൾ ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചെയ്താൽ മതി നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി മിസ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പ് ഡൗൺ ഷാലോ ഡീപ്പ് അപ്പ് ഡൗൺ ഒക്കെ നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്നതാണ് മുകളിൽ താഴെ ഷാലോ ഡീപ്പ് ആഴം കുറഞ്ഞത് ആഴം കൂടിയത് ഡീപ്പ് വാട്ടർ എന്ന് പറയും അല്ലേ ഇൻ ഔട്ട് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് നിയർ ഫാർ തിക്ക് തിൻ തിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള തടിച്ചത് തിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണം കുറഞ്ഞത് മെലിഞ്ഞത് തിക്ക് തിൻ ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ലോങ് ഷോർട്ട് ടോപ്പ് ബോട്ടം ടോപ്പ് ഏറ്റവും മുകളിൽ ബോട്ടം ഏറ്റവും അടിയിൽ താഴെ ഓവർ അണ്ടർ മുകളിൽ താഴെ ഹൈ ലോ ഏകദേശം ഒരേ അർത്ഥമാണ് നല്ല ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഉയർ ഉയർന്നിട്ട് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ താഴെ ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് നോർത്ത് സൗത്ത് എസ് ഒ യു ടി എച്ച് എന്നാണ് വേണ്ടത് നോർത്ത് സൗത്ത് വടക്ക് തെക്ക് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഇങ്ങനെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ്സ് വരിക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ആൻസേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അപ്പ് എന്നുള്ളതിന് ഡൗൺ എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ ഡൗൺ എന്നുള്ള ഡി ഒ ഡബ്ല്യു എൻ എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ സർക്കിൾ ചെയ്യുക ആൻസേഴ്സ് എല്ലാ ആൻസേഴ്സും സർക്കിൾ ചെയ്ത് പോവുക ഷാലോ ഡീപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചോളുക മിസ് കാണിച്ചു തന്നല്ലോ ഫോർ ഇവിടെയുണ്ട് ഡീപ്പ് ഷാലോ ഡീപ്പ് അപ്പോൾ അപ്പ് ഷാലോ രണ്ടെണ്ണം മിസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു ബാക്കി തനിയെ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പേജ് ഹിയർ ഓൾസോ ഓപ്പോസിറ്റ് മാച്ച് ദ ഓപ്പോസിറ്റ്സ് വൺ ഹാസ് ബീൻ ഡൺ ഫോർ യു ഓപ്പോസിറ്റുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുക ബിലോ എബൌ ബിലോ എബൌ താഴെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് വൈഡ് നാരോ വളരെ വിശാലമായത് ഇടുങ്ങിയത് നാരോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടുങ്ങിയ ഇടുങ്ങിയ വഴി എന്ന് പറയും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബോറിങ് ചില ഫിലിംസ് ഒക്കെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് പറയും ചിലത് വളരെ ബോറിംഗ് ആണ് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയത് ബോറിംഗ് ആയത് അതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് റഫ് സ്മൂത്ത് മോർ ലെസ് കൂടുതൽ കുറവ് യങ് ഓൾഡ് ഷാർപ്പ് ബ്ലണ്ട് ബ്രൈറ്റ് ഡൾ ഫുൾ എം ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാട്ടർ ഒരു ബോട്ടിൽ ഫുൾ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയും നിറച്ച് എം ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കുടിച്ച് തീർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബോട്ടിൽ ഈസ് എം ടി എന്ന് പറയും കാലിയായത് ഫുൾ എം ടി ഹെവി ലൈറ്റ് ഭാരം കൂടിയത് ഭാരം കുറഞ്ഞത് വൈസ് ഫുൾ ബുദ്ധിയുള്ളത് ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഡ്ഢി വൈസ് ഫുൾ അപ്പോൾ ഇതും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഓൾസോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓൺലി ടിക്ക് ദ വേർഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഗിവൺ ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടിക്ക് ചെയ്യുക ഡിഫിക്കൽട്ട് സിമ്പിൾ പ്ലേഫുൾ സീരിയസ് പ്ലേഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിചിരിയുമായിട്ടുള്ളത് സീരിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സീരിയസ് ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ആൾ പ്ലേഫുൾ സീരിയസ് ഓൾവേസ് നെവർ നമുക്കറിയാം ഹാൻഡ്സം അഗ്ലി നല്ല ഹാൻഡ്സം ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയും അല്ലേ അഗ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരൂപമായ ഹ്യൂജ് ടൈനി വലിയ ഹ്യൂജ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയും വളരെ വലുപ്പമുള്ള ടൈനി വളരെ സ്മോൾ ചെറുത് ലൈവ് ഡൈ ജീവനുള്ളത് ജീവനില്ലാത്തത് ഹാപ്പി 
സാഡ് സിക്ക് ഹെൽത്തി സിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസുഖമുള്ളത് ഹെൽത്തി നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളത് സിക്ക് ഹെൽത്തി അപ്പോൾ ഇതും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെയുള്ളത് റൈറ്റ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി സൈസ് കളർ ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് പിക്ചേഴ്സ് പുട്ട് എ ക്രോസ് ഇൻ ദ ബോക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു എ പർട്ടിക്കുലർ നൗൺ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് പഠിച്ചു ഡിസ്ക്രൈബിങ് വേർഡ്സ് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ എന്താണ് ഡിസ്ക്രൈബിങ് വേർഡ്സ് നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിച്ച് പറയുന്നു പ്രെറ്റി സിയ എന്ന് പറഞ്ഞു സിയായെ വിശേഷിപ്പിച്ച് നമ്മൾ പ്രെറ്റി എന്ന് എഴുതി അതേപോലെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ നൗൺസ് ഫ്ലവർ ആപ്പിൾ എലിഫൻറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ നൗൺസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓരോ ബോക്സിൽ എഴുതുന്നു ഒന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി സൈസ് കളർ ഷെയ്പ്പ് ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ബോക്സിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രൈബിങ് വേഡ് എഴുതുന്നു അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എഴുതുന്നു ഹൗ മെനി ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ഹിയർ ഫോർ അതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളവ് എണ്ണം എല്ലാ ബോക്സിലും എണ്ണം എഴുതുക ഫോർ സൈസ് എന്താണ് നമുക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതിനെ ഒരു ബിഗ് ഫ്ലവർ സ്മോൾ ഫ്ലവർ അങ്ങനെയൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം നമ്മളതവിടെ ക്രോസ് ചെയ്തു കളർ യെല്ലോ ആണ് ഷെയ്പ്പ് റൗണ്ട് ആണ് ടേസ്റ്റ് ഇല്ല ഫ്ലവറിന് നമ്മൾ ടേസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലേ ഓക്കെ ആപ്പിൾ ടു ആപ്പിൾസ് സൈസ് വേണമെങ്കിൽ സ്മോൾ ബിഗ് എന്ന് പറയാം ഒന്നും എഴുതേണ്ട റെഡ് കളർ റൗണ്ട് ആണ് ഷെയ്പ്പ് ആർ ഒ യു എൻ ഡി റൗണ്ട് സ്വീറ്റ് ആണ് ടേസ്റ്റ് എലിഫൻറ്റ് വൺ എലിഫൻറ്റ് ബിഗ് ആണ് ബിഗ് സൈസ് എന്നുള്ളത് ബിഗ് എലിഫൻറ്റ് ഗ്രേ കളർ ജി ആർ ഇ വൈ ആൻഡ് ഷെയ്പ്പ് ഒന്നും വേണ്ട ടേസ്റ്റും വേണ്ട നെക്സ്റ്റ് പേജ് വാട്ടർ മെലോൺ വൺ വൺ വാട്ടർ മെലോൺ നെക്സ്റ്റ് കോളം ഈസ് സൈസ് നമുക്കിവിടെ ബിഗ് എന്നോ സ്മോൾ എന്നോ ഒക്കെ എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ ബിഗ് എന്ന് എഴുതാം ഗ്രീൻ കളറാണ് ഓവൽ ഷെയ്പ്പ് സ്വീറ്റ് ആണ് ടേസ്റ്റ് സ്വീറ്റ് ഹിയർ ടു ആണ് ടു ബർഗർ സൈസ് നമുക്ക് എഴുതണമെന്നില്ല ബിഗ് ബർ ബർഗർ എന്നൊന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയത്തില്ലല്ലോ ബ്രൗൺ കളർ ബി ആർ ഒ ഡബ്ല്യു എൻ ബ്രൗൺ ആർ ഒ യു എൻ ഡി റൗണ്ട് ഷെയ്പ്പ് സ്പൈസി ആണ് ടേസ്റ്റ് എസ് പി ഐ സി വൈ സ്പൈസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുറച്ച് എരിവൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് സൺ നമ്മളത് നമ്പർ ഒന്നും പറയാം നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വൺ സൺ അങ്ങനെ പറയില്ലല്ലോ വെരി ബിഗ് സൺ ഈസ് വെരി ബിഗ് അതാണ് സൈസ് വി ഇ ആർ വൈ ബി ഐ ജി വെരി ബിഗ് യെല്ലോ കളർ റൗണ്ട് ആണ് സൺ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ 